പ്രിയമുള്ളവരെ ജപ്പാനിൽ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയായിരിക്കെ നിത്യവിശ്രമത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് ചേന്നൂത്ത് പിതാവിന് പ്രണാമം പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇവിടെ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞെങ്കിലും പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകയായി ജീവിതത്തെ ഫലദായകമാക്കി ഈ ലോകം കടന്ന് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട പിതാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും അനുസ്മരിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പ് പിതാവിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ജന്മനാടായ കോക്കമകലം മുഴുവൻ നാടും വീടും ഇടവക ജനങ്ങളും ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് പിതാവിന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ജപ്പാനിലെ അപ്പസ്തോലിക് നൂൺഷിയായി സേവനം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി ഒരായുസ് മുഴുവൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പര്യായമായി നിലകൊണ്ട പിതാവ് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് നിത്യസമ്മാനത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടു എല്ലായിടങ്ങളിലും ആത്മീയ ഉണർവ് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച പിതാവ് തുർക്കി ഇറാൻ കാമറൂൺ ആഫ്രിക്ക ബെൽജിയം സ്പെയിൻ നോർവേ സ്വീഡൻ തായ്വാൻ ടാൻസാനിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയായി നിസ്വാർത്ഥ സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസലിക്കയിൽ വെച്ച് കാർഡിനൽ ആഞ്ചലോ സൊഡാണോയിൽ നിന്നും ആർച്ച് ബിഷപ്പായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ സേവനം തുടരുകയും ചെയ്തു നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം വത്തിക്കാൻ്റെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയായി മാർ ജോസഫ് ചേർന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഫാദർ സാലിച്ചനാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേനോത്ത് പിതാവിന്റെ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖവും അനുശോചനവും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കട്ടെ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ മെയ് മാസം എട്ടാം തീയതി ഒരു സ്ട്രോക്കോട് കൂടി ആശുപത്രിയിലാക്കപ്പെട്ട പിതാവ് നാലു മാസം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വത്തിക്കാൻ എംബസിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിതാവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പിതാവിന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ടോക്കിയോയിൽ നിന്നും ദോഹ വഴി ഖത്തർ എയർവേസ് വിമാനത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ഭൗതിക ദേഹം കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് ചേന്നത്തിന്റെ ഭൗതിക ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത കാര്യാലയത്തിലെ വൈദികരും ചേർന്നാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഭൗതിക ശരീരം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ലിസി ഹോസ്പിറ്റൽ ചാപ്പലിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി വെച്ചു വരെ എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിലെ ചാപ്പലിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു
എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെ എറണാകുളം സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസലിക്ക കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി വെച്ചു എറണാകുളം സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസലിക്കായിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് ചേനോത്ത് പിതാവിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുവാൻ വരാപ്പുഴ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ മെത്രാന്മാരും വൈദികരും സന്യസ്തരും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരും നാനാതുറകളിൽപ്പെട്ടവരും എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു തോമാസ് ലിഹായുടെ പുണ്യ പാത സ്പർശനമേറ്റ കോക്കമംഗലത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് ചേന്നോത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തോമാസ് ലിഹ പകർന്നു തന്ന വിശ്വാസ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായി വിളങ്ങി പ്രക്ഷോഭിച്ച വ്യക്തിപ്രഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്വത്തോടുള്ള ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ആഗ്രഹം സ്കൂൾ പഠനത്തിന് ശേഷം പിതാവിന് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ മൈനർ സെമിനാരിയിലെത്തിച്ചു പിന്നീട് തത്വശാസ്ത്ര പഠനത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ആലുവായിലെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരിയിലും തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തത്വശാസ്ത്ര ദൈവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്കായി റോമിലേക്കും യാത്രയായി ഉർബൻ സർവകലാശയിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മെയ് നാലാം തീയതി ഓസ്ട്രിയയിൽ വെച്ച് തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ചു അജബാലന ശുശ്രൂഷയുടെ പൂർണ്ണതകൾ തേടിയുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ച പിതാവ് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ കൊരട്ടി കൊറ്റമം എറണാകുളം ബസിലിക്ക എന്നീ ഇടവുകളിൽ സഹവികാരിയായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ അജമാല ശുശ്രൂഷയുടെ വ്യക്തി വൈഭവം ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കുറച്ചു കാലം മാർ ജോസഫ് പാറേക്കാട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്തു തുടർന്ന് ബറോഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബിരുദാന്തര ബിരുദം ഉർബൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കാനൻ ലോയിൽ ഡോക്ടറേറ്റും കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ തൻ്റെ സേവനങ്ങൾ തുടർന്നു പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടുകൂടി കോക്കമംഗലം ചേന്നോത്ത് കുടുംബ വീട്ടിലെത്തിയ ഭൗതിക ശരീരം നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം പേർ അനുശോചനം അർപ്പിച്ചു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അതിരൂപതയുടെ ബിഷപ്പായിരുന്ന അറയ്ക്കൽ പിതാവും ധാരാളം വൈദികരും പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടുകൂടി ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് ദിവംഗതനായ ജപ്പാനിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് ചേന്നോത്തിന്റെ കബറടക്ക ശുശ്രൂഷ ഇടവകയായ കോക്കമംഗലം സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ചേന്നൂത്ത് പിതാവിന് ഇത്രാന്മാരും വൈദികരും സന്യസ്തരും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാര രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖരും ഉൾപ്പെടെ നാനാ തുറകളിൽപ്പെട്ടവരും പിതാവിന് അന്ത്യോപചാരം ഉറപ്പിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പിന്തോട്ടം ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ളവർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുവാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ട് മുപ്പതിന് കബറടക്ക ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി വിശുദ്ധ കുർബാന നടന്നു 
അതിരൂപത മെത്രാപ്പോലിത്തൻ വികാരി മാർ ആന്റണി കരിയൽ മുഖ്യ കാർമ്മികനായിരുന്നു പാലക്കാട് രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്ക് മനത്തോടത്ത് സന്ദേശം നൽകി തുടർന്ന് സമാപന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കർദ്ദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി നേതൃത്വം വഹിച്ചു ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ചേന്നൊത്ത് പിതാവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ സ്വരമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ചെന്നത്ത് പിതാവിനോട് ഫോണിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പിതാവെ വിളിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയാണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിതാവിനോട് കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് ഒരിക്കലും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെ പരിണമിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനറിയാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങേക്കെൻ്റെ ആശീർവാദം നൽകുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പിതാവും പ്രാർത്ഥിക്കണം നന്ദി ഇപ്രകാരം ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അഭിവന്യ ചേന്നോത്ത് പിതാവ് നിര്യാതനായത് മരണവിവരം അറിഞ്ഞ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി കാർഡിനൽ പിയത്രോ പരളിൻ വഴി അനുശോചന സന്ദേശം അഭിവന്യ ആലഞ്ചേരി പിതാവിന് അയച്ചത് ഇപ്പോൾ ശ്രവിക്കാം ഹിസ് ഹോളിനെസ് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് വാസ് ഡീപ്ലി സാഡൻ ടു ലേൺ ഓഫ് ദ അൺടൈമിലി ഡെത്ത് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റെവറൻ ജോസഫ് ചേന്നോത്ത് and sends heartfelt condolences to his family as well as to the clergy religious and lay faithful of the archdiocese of ernakulam angamali with deep appreciation for the late archbishop's pastoral zeal and many years of generous and devoted service to the apostolic see his holiness commends his noble soul to the mercy of almighty god to all who mourn archbishop chenoth in the hope of the resurrection the holy father cordially imparts his apostolic blessings as a pledge of peace and consolation in the lord cardinal pietro parolin secretary of state romile paurasthya sabagalku vendiyulla tirsangathinte adhyakshan cardinal leonardo santriyude sandesham you are by attitude cardinal george allen cherry having heard of the sudden demise of his excellency ma joseph chenot a pastoric nuncio in japan the collaborators of this dicastery join with me in expressing heartfelt condolences to his family the archbishop of ernakulam mangamari and the entire zero malaba major archbishopric church His Excellency devoted most of his priesthood to working in the diplomatic service of the Holy See. As Nuncio, he represented the Holy Father in the Central African Republic, Chad, Tanzania, and most recently in Japan, where he had the joy of welcoming Pope Francis last November. By his exemplary life, His Excellency was also a distinguished representative of the Zero Malaba Church. In devotedly fulfilling the important missions entrusted to him by the Roman Pontiff, he was always conscious of his identity as an ambassador of Christ and a bishop of the Catholic Church, animated by the truths of the faith and apostolic zeal for souls. May his witness inspire all of us to ever greater fidelity and may his soul rest in peace and eternal light shine upon him with my most cordial and fraternal regards in Christ Leonardo Cardinal Santri prefect of the congregation for the oriental churches
ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പിതാവ് വിട പറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ കുരിശാകൃതിയിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളിലേക്കായി എടുക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചത് ഇടവകയിലെ വൈദികരാണ് അതിനുശേഷം ബന്ധുക്കൾക്കായി ഭൗതിക ശരീരം കൊടുക്കപ്പെട്ടു നഗരി കാണിക്കലിനായി ഭൗതിക ശരീരം പുറത്തേക്ക് പ്രദക്ഷിണമായി കൊണ്ടുപോയി കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് ബഹുമതികളോടുകൂടിയായിരുന്നു കബറടക്കം പള്ളിക്കകത്ത് ക്രമീകരിച്ച പ്രത്യേക കല്ലറയിലായിരുന്നു കബറടക്കം Yeah, yeah. 